근데 갑자기 산책하다가 한두 번씩 뭐 그렇게 이런 돈을 네, 으르렁거리면서 돈은 증상 보이고 있어요. 평소에 뭐그 돈은 증상 있을 때 제외하고는 아무렇지 않거든요. 아무렇지 않 네, 사람들도 좋아하고. 질이나 이런 물거나 이런 행동도 둘이야 이름도 부르고 예, 했는데 뭐 제가 이름 부르고 해도 소용이 없더라고요. 많아지고 이렇게 소리 으르렁거리고 하는 것도 더 강해지고 그랬던 것 안녕하세요. 네. 너구나. 아유. 사이로. 어, 왔어, 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 왔어. 어, 굉장히 심하네. 예, 네, 확실히 뭔가 큰 트라우마가 있었고 뒤쪽으로 뭔가 다가오거나 닿을 때에 그 굉장히 불쾌한 느낌들 아니면 굉장히 큰 통증들. 이런 거로 인해서 아이가 이런 행동을 보이는 것 같긴 하거든요. 근데 거기서 또 하나 배제할 거는 아직도 통증이 남아있는 요소들이 있는지를 확인할 필요는 있으세요. 그래서 옳지. 생각했던 것보다는 특별한 건 없었어요. 뭐 골반이라든지 뭐 뒷다리, 그다음에 뭐 발등이라든지 이런 것들을 쭉 검사했을 때 특별한 소견은 없는데 다만 이제 꼬리 끝 쪽에 꼬리뼈가 부러진 흔적이 보이거든요. 그래서 아마 그것도 요번에 물림 사고라든지 아니면 그 전이든 뭐 그때 꼬리도 같이 다쳤지 않았을까 싶어요. 이미 어느 정도는 치유가 끝난 상황이기 때문에 시간이 지난 상처고 최근의 상처는 아니거든요. 
이 아이가 지금 물림 사고가 일어나고 나서부터 얘가 이 트라우마 증세 때문에 나타나는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 일반적으로 우리 아이들이 트라우마가 이렇게 뒤에를 물렸잖아요. 그래서 만지면 예민한 반응을 보이는 건 있어요. 그러니까 그 뒷부분도 민감해지고 그 다음에 다른 강아지들이 오면 어떤 반응인지 제가 한번 볼게요. 친구 왔네. 가자. 둘이가 뭔가가 물려서 트라우마가 있었다라고 그러면 그럼 우리 아이들 같은 경우 둘이 입장에서는 그 아이들한테 경계심이 극도로 높아지든지 아니면 은 친구들을 만났을 때 되게 예민해하든 불안해하든지 둘 중에 하나가 다시 와야 되거든요. 그래야지만 우리가 트라우마로 뭐 연결이 될수 있는데 지금 입장에서는 지금 다른 친구들을 만났는데 아무런 문제가 없어요. 그냥 평상시처럼 그냥 호기심이 있는 거예요. 그냥 쟤 누구지? 이런 거. 지금 얘가 있, 지금 다른 코젤이라는 친구가 있었을 때 만지면 그때 기억이 더 떠올라서 트라우마면 제가 더 예민한 반응을 보여야 되거든요. 지금 보호자님이 안아줬는데도 네. 그냥 가만히 있고 하품하고 네. 이런 모습을 보인다는 라그 자체가 어떤 거냐면 물려서 통증은 분명히 있었는데 그 정도의 어떤 신경질적인 반응까지 갈수 있는 트라우마는 아니라는 거예요. 분명히 꼬리뼈가 다친 거에 대해서 통증은 가라앉았는데 그럼 그 행동은 멈춰줘야 되는데 그게 지속적인 어떤 강화가 됐던 이유고 이유는 뭐냐면요. 그걸 가지고 보호자님을 이용하는 거예요. 근데 둘이는 자기가 신경질적인 표현을 뭐냐면 보호자님을 내 마음대로 이용하기 위한 하나의 수단으로 그리고 자기가 싫어하는 거에 대해서 회피하는 이용수단으로 표현하는 방식이기 때문에 이거는 보호자님이 단호하게 얘한테 안 잘못된 행동이야 라는 걸 확실하게 짚어줘야 된다는 거예요. 핵심은 둔감화가 아니고요. 너가 신경질적인 표현하는 거에 대해서 엄마는 받아들이지 않겠다. 단호하게 이건 안 되는 거다. 라는 거예요. 우리가 솔루션에서는 초점을 맞춰야 된다는 거죠. 딱 잡으세요. 우리 안 돼. 그만. 우리 그만. 그렇죠. 아주 아주 좋아요. 우리 그만. 그만. 목 있는 데를 딱 잡으세요. 얼굴을. 여기 볼 있는 데를 딱 이렇게 잡으라고요. 